Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Bardzo złe dane dla Polski. Skąd się wzięły? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. A więc zaczynamy. Bardzo złe dane dla Polski, skąd się wzięły. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co się dzisiaj pojawiło o godzinie 9, czyli wskaźniki PMI dla naszego kraju. Wartość 40,9 tego wskaźnika za sierpień oznaczały, że były one gorsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy i te dane naprawdę sygnalizują bardzo wyraźne hamowanie polskiej gospodarki i w ogóle recesję w sektorze przemysłowym, bo jeszcze raz przypominam. Wskaźniki PMI czyta się w następujący sposób. Wszystkie wartości powyżej 50 punktów oznaczają rozwój i wzrost danego sektora. Natomiast wszystkie odczyty poniżej 50 punktów oznaczają recesję, słabość i spadek aktywności gospodarczej w danym sektorze. Więc odczyty na poziomie 40,9 oznaczają naprawdę kierunek ku recesji polskiej gospodarki. Na wykresie widać jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat ten wskaźnik jest obniżony. Naprawdę jesteśmy w dość trudnej teraz sytuacji, jeżeli chodzi o przemysł i ewidentnie spowolnienie gospodarcze do Polski dociera kanałem przemysłowym, który płynie oczywiście z tego, że globalny popyt wyraźnie spada. Jaka jest dekompozycja? Pokazuje ewidentnie właśnie na to, że to właśnie z zamówienia. Te nowe zamówienia są naj, największym kołem takim, który które prowadzi do spadku takiego, tego wskaźnika i to one prowadzą do tego, że jesteśmy cały czas na trajektorii negatywnej, gdy popatrzymy na to, co się dzieje na wskaźniku. Ale jeszcze raz podkreślam, wskaźnik PMI to jest wskaźnik ankiet. On bazuje na ankietach, a ankiety bazują na emocjach. No i yy, należy porównywać zawsze te dane z faktycznymi, twardymi danymi, czyli tymi o produkcji przemysłowej, a one generalnie nie są złe, więc widać jaka jest bardzo teraz duża rozbieżność między faktycznymi wydarzeniami w polskim przemyśle, w polskiej gospodarce, mierzonymi przez e, pryzmat produkcji przemysłowej, a tymi, które są wskazywane przez ankiety, czyli dane miękkie, czyli dane PMI. Te różnice są gigantyczne i one mniej więcej bardzo zbliżonie zachowują się do tego, jak zachowują się generalnie wskaźniki zaufania e, do e, konsumentów, i uczestników życia gospodarczego dla naszego kraju. Widać ewidentny wpływ wojny, bo wojna jest teraz jednym z głównych tych powodów, dlaczego mamy do czynienia teraz z takimi słabymi wynikami nie tylko polskiej, polskiej gospodarki e, w sierpniu, ale także przede wszystkim e, na zachodzie, o czym za chwilę będzie. Ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na bardzo duże powiązanie właśnie tych wydarzeń z e, konsekwencjami takimi jak zachowanie węglowodorów, później podwyżki stóp procentowych, inflacji, czyli później podwyżki stóp procentowych, no i oczywiście osłabienie gospodarcze. Ale jeszcze wróćmy do tego, co się dzieje w polskiej gospodarce, ponieważ te nastroje są coraz słabsze. Widać to na, na przestrzeni, na, na tym następnym wykresie. Widzimy, że one także zachowują się bardzo zbieżnie do tego, co się dzieje w całej Europie. No ale oczywiście Polska jest bliżej konfliktu zbrojnego, więc te dane są tutaj dla Polski ewidentnie słabsze. No i oczywiście widzimy, że nastroje generalnie są słabsze w małych przedsiębiorstwach, a w tych większych i tych dużych są wyraźnie lepsze, więc małe przedsiębiorstwa cierpią ewidentnie tutaj najbardziej. I jeszcze raz przypominam, PMI należą do wskaźników miękkich, opierają się na ankietach, a dane o produkcji przemysłowej to, jest, to jest są dane twarde, czyli te, które pokazują faktyczne e, działania w sferze, w tym wypadku produkcji przemysłowej, czyli tego, co produkują nasze e, fabryki. No i teraz zobaczmy, że to nie jest tylko lokalna specyfika, ponieważ te same bardzo fatalne dane widzimy dla, na wskaźnikach PMI dla Azji. Widzimy także, dzisiaj poznaliśmy wskaźnik PMI, ostateczną weryfikację tego wskaźnika dla strefy euro i ona była także niższa niż e, zakładały prognozy i także była już poniżej poziomu 50 punktów, czyli oznacza to, że strefa euro i jej sektor przemysłowy także się kurczy. I co jest bardzo istotne, to to, że te dane dzisiaj będziemy porównywać z danymi dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ o godzinie 16 poznamy wskaźnik ASM, czyli odpowiednik PMI dla sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych i zobaczymy, jaka jest duża 
rozbieżność między danymi ze Stanów, a tymi danymi ze strefy euro. I jeżeli do, do, dodamy do tego, że wskaźnik PMI tożsamy dla Wielkiej Brytanii jest także głęboko poniżej 50 punktów, chociaż jest lepszy niż prognozy, to widać, że cała Europa tutaj jest na trajektorii do recesji i, e, i głębokiego spowolnienia gospodarczego. Natomiast twarde dane makroekonomiczne to są także na przykład te o sprzedaży detalicznej. I okazało się, że w lipcu w Niemczech były one lepsze niż prognozy i to nawet znacząco lepsze, więc także widzimy tutaj rozbieżność w całej Europie, nie tylko dla Polski, że te faktyczne wyniki gospodarcze, sprze twarde dane, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa są różne niż te wskazania danych miękkich, czyli PMI e, dla poszczególnych gospodarek. I to jest moim zdaniem efekt właśnie wojny, to są konsekwencje wojny na psychikę tych wszystkich, którzy biorą udział w tych e, ankietach. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, wojna ma teraz swoje konsekwencje, to jest drugi taki ważny globalny szok podażowy na przestrzeni ostatnich dwóch lat, to jest właśnie ten, to jest to kolejne takie wydarzenie, które tworzy niepewność i które wywołuje oczywiście poprzez kanał węglowodorów inflację na całym świecie i nawet Szwajcarzy, jak widać tutaj na węglesie, mają najwyższą inflację od 35 lat. Konsekwencją inflacji jest oczywiście podwyżka stuprocentowej, konsekwencją podwyżek stuprocentowych jest schłodzenie i spowolnienie gospodarcze i to jest właśnie odpowiedź na pytanie, skąd się wzięły te bardzo złe dane dla Polski, ale także dla Europy, co było widać na wykresie. Ale teraz przejdźmy już do zachowania rynkowego, ponieważ gdyby te dane były naprawdę bardzo, ale to bardzo zaskakująco złe, to rynek polskich aktywów już by zaczął je dyskontować. Ale tak się nie dzieje, co oznacza, że te bardzo, bardzo złe dane są już w cenach polskich aktywów. Polskie obligacje dzisiaj cały czas są na poziomie 6,14%. Tutaj niewiele się dzieje, pomimo tych danych o inflacji wczoraj widać, że e, Wall Street, e, City i w ogóle polscy inwestorzy e, już uwzględnili w cenach to, że inflacja w Polsce jest na poziomie 16%. Pra, prawdopodobnie kolejne odczyty, gdyby były pokazujące dalsze wzrosty inflacji, także są już w cenach. Natomiast rynek złotego, kiedy zaczynałem tworzyć dla Państwa ten wykres, e, te, te wykresy, ten wykres euro złotego z platformy X-Station pokazuje, że jesteśmy bardzo blisko kluczowego, krótkoterminowego wsparcia 4,70 i bardzo blisko jesteśmy także na dolar złoty tego poziomu 4,70. I gdyby równolegle euro i dolar złoty przebiły ten poziom 4,70, to powstaną pierwsze krótkoterminowe sygnały zachęcające do polskich e, aktywów, ponieważ z, rynek złotego jest bramą wejściową do inwestowania w, polskich, w polskie aktywa. Więc y, gdyby się tak stało, gdyby złoto zaczął się znowu umacniać i dawał pierwsze sygnały krótkoterminowe, techniczne ku złotemu, to prawdopodobnie celem inwestycyjnym kapitału z całego świata byłyby polskie obligacje, a na szarym końcu oczywiście rynek akcji, na, ponieważ no, rynek akcji będzie atrakcyjny dla inwestorów, kiedy będziemy wyceniać pierwsze obniżki stóp procentowych, a to być może będzie dopiero w 2023 roku, więc teraz po prostu nie ma koniunktury na akcje, stąd też dalsze spadki indeksów giełdowych i dyskontowanie tych danych, które mają miejsce właśnie poprzez rynek papierów wartościowych. No ale oczywiście warto także obserwować, co się dzieje na świecie, ponieważ czekamy oczywiście na jutrzejsze dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, one będą miały kluczowe znaczenie, ale pomimo tego, że wydawałoby się, że ten czas powinien dać stabilizację, chłodzenie wskaźników, niewielką zmienność, konsolidację, to mamy cały czas wzrosty rentowności niemieckich papierów, rynek wycenia ewidentnie wyższe stopy procentowe, wyższe podwyżki stóp procentowych niż taki klasyczny 25 punktów bazowych. Niemieckie papiery rosną najbardziej na rentowności, amerykańskie papiery także próbują rosnąć, ponieważ 3,19 to jest ewidentnie już powyżej tego kluczowego poziomu 3,12, o których mówiłem o, w poprzednim tygodniu, który był kluczowy, tam jest Fibonacci 61,8%, ale jak widzimy, Cały sierpień przyniósł na całym świecie wyprzedaż obligacji i ten wykres teraz dobitnie to pokazuje, ale najbardziej ucierpiały europejskie obligacje, co oznacza, że dane o inflacji z Wielkiej Brytanii i z Niemiec, które się pokazały dwa tygodnie temu, doprowadziły właśnie do wyprzedaży tych papierów, licząc właśnie na to, że będziemy świadkami wyższej skali podwyżek stuprocentowych na Starym Kontynencie, zwłaszcza w strefie euro, ponieważ no, podwyżki stuprocentowych o więcej niż 50 punktów bazowych 
we wrześniu nie były dyskontowane jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, a, na po, a, a po tych ostatnich danych zaczynają już być wyceniane nawet. Niektórzy mówią o 75-punktowej podwyżce procentowych w strefie euro w przyszłym tygodniu i to jest coś, co nie jest w cenach i odzwierciedla się także na przykład na rynku euro, które, gdzie euro na indeksie zaczyna mocno zyskiwać na wartości, chociaż cały czas na euro dolarze jest przy parytecie. Natomiast powstają pierwsze sygnały zachęcające do tego, żeby i euro-dolar ruszył do góry, no ale myślę, że z euro-dolarem, z potencjalnym wzrostem albo z potencjalnym spadkiem poczekamy dopiero jutro po godzinie 14.30, bo te, bo te dane jutro mają naprawdę bardzo duże znaczenie, one nam bardzo wiele e, powiedzą. Na rynku walutowym patrzymy także na dolar jena, ponieważ zbliżamy się do kluczowego, potężnego, długoterminowego, bardzo długoterminowego oporu na poziomie 140 i tutaj rynek będzie musiał wkrótce się zdecydować, wyprzedaje dalej jena, czy go kupuje. Odpowiedzią moim zdaniem będzie to, jak zachowa się rynek obligacji, ponieważ sprzężenie między zachowaniem rentowności a wyprzedażą jena jest bardzo ścisłe. Na rynku walutowym obserwujmy także funta brytyjskiego, kabel. Kabel na tym wykresie, znalazłem go, on jest niezwykle interesujący, ponieważ na poziomie 1,15 mamy potężną 40-letnią linię trendu wzrostowego, więc kabel będzie musiał także wkrótce podjąć decyzję. Albo generuje potężne, długoterminowe sygnały kupna amerykańskiego dolara, albo zaczynamy jakiegoś, jakieś większe wzrostowe odbicie na, na brytyjskiej walucie, więc naprawdę sytuacja także staje się tutaj binarna. A gdy zobaczymy na rynek akcji, dzisiaj jeżeli rentowności pójdą dalej w górę, to prawdopodobnie indeksy giełdowe będą dalej spadać. Naprawdę wszystko teraz na indeksach giełdowych zależy od tego, jak zachowują się amerykańskie obligacje, zwłaszcza te dziesiątki. A sytuacja techniczna pokazuje, że poziomy 3900 punktów to jest potencjalne wsparcie, ponieważ tam mamy Fibonacci'ego 61,8%. Rynek może przywiązywać do tego poziomu dużą wagę, natomiast kształt świecy miesięcznej i tej tygodniowej, która się teraz tworzy, naprawdę faworyzuje scenariusze prospadkowe i bardzo podobnie jest na indeksie DAX. Oczywiście on jest słabszy i tu jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo pokonania minimum sprzed dwóch miesięcy i tych minimów, które były utworzone pół roku temu. I teraz oczywiście warto także patrzeć na rynek surowcowy, ponieważ obawy o recesję pchają teraz zachowanie ropy naftowej w dół. Mamy spadek poniżej 90 dolarów, ale perspektywa długoterminowa pokazuje, że w tych miejscach, na których teraz jesteśmy, przebiega także dwuletnia linia trendów wzrostowego, która już kilka tygodni temu, dwa tygodnie, trzy tygodnie temu zadziałała i dała wzrostowe odbicie w okolicach, które nie było w stanie pokonać poziomu 100 dolarów, więc zobaczymy, czy teraz ta linia znowu zadziała. Jeżeli zadziała, to tutaj nie będzie jakiegoś, nie będzie kontynuacji dynamicznej jej tendencji do ruchu, natomiast jeżeli się okaże, że ta linia jest pokonywana, to oczywiście był, byłby to sygnał, że rozpoczyna się następna faza wyprzedaży ropy naftowej, formy oczywiście jako formy dyskontowania spowolnienia gospodarczego, więc ropa naftowa jest na kluczowym poziomie. Pamiętamy także, że w rejonie 93 jest linia szyi półrocznej formacji szczytowej. I naprawdę sytuacja techniczna zaczyna faworyzować scenariusze prospadkowe w średnim, a gdy pokonamy tą długą, te, długą tą linię trendu wzrostowego widoczną na wykresie, także w długim terminie. A to będzie bardzo dobry zwiastun dla perspektyw inflacyjnych i to może tłumić wzrost rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji, ponieważ no, te e, czynnik związany z ropą naftową jest bardzo, ale to bardzo kluczowy i gdyby do tego dołączyły także zachowanie ceny gazu, to byłaby mieszanka zachęcająca do tego, żeby wieścić szczyt inflacyjny, że tworzy się teraz na naszych oczach szczyt inflacyjny. Patrzymy na zachowanie Bitcoina. Bitcoin e, na razie nie powiela tego, co się dzieje na indeksach gidowych, pomimo tego, że jest w rejonie 20 tysięcy dolarów. Gdyby rozpoczęła się następna e, fala wyprzedaży, to oczywiście byłoby to wzmocnienie sygnałów negatywnych dla indeksów gidowych i w takiej sytuacji indeks S&P powinien także pokonać poziom 3900 punktów i ruszyć w okolice minimów sprzed dwóch miesięcy i generalnie minimów e, z tego roku. I na koniec ciekawy wykres pokazujący, jak rosną rosyjskie rezerwy w chińskim juanie. A to jest następny wykres, który sygnalizuje kierunek na wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ale do tego moim zdaniem jeszcze troszeczkę czasu upłynie. Natomiast myślę, że e, warto pamiętać o tych globalnych zjawiskach, które teraz kształtują i mogą kształtować sytuację, e, która także będzie 
miała odzwierciedlenie w wycenie innych aktywów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam.